রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াজো ও প্রোটোকল অফিসার এবং উপাচার্যের ব্যক্তিগত সচিব ইসমাইল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ এই পদটির অপব্যবহার করে তিনি নার্সিং ও মেডিকেল কলেজ থেকে লাখ লাখ টাকা বাগিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার যে সনদ দিয়ে এই চাকরি বাগিয়েছেন সেই সনদটি জাল এই অবস্থায় তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে রাজশাহী থেকে কাজী সাহেদের প্রতিবেদন ইসমাইল হোসেন রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াজো ও প্রোটোকল অফিসার এবং উপাচার্যের ব্যক্তিগত সচিব পদোন্নতি পেতে তিনি স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ সনদ ব্যবহার করেন তার দেয়া বিবিএ সনদ অনুযায়ী শূন্য চার আট এক পাঁচ শূন্য চার পাঁচ রেজিস্ট্রেশনের শিক্ষার্থী ইসমাইল হোসেনের জন্ম তারিখ সতেরো নভেম্বর উনিশশো এবং তার বাবার নাম আব্দুর রাজ্জাক মিয়া রামেবীর ইসমাইল হোসেনের ভোটার আইডি কার্ড ও অন্য সনদ অনুসারে তার জন্ম তারিখ তিন অক্টোবর উনিশশো এবং বাবার নাম শাহজাহান আলী ইস্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ সনদটি যাচাই করে তথ্য মিলেছে রামেবীর ইসমাইল হোসেন তাদের ছাত্র ছিলেন না ওই সনদটি ঢাকার ওয়ারির ইসমাইল হোসেনের ভেরিফাই করে আমার সন্দেহ হয় কারণ সার্টিফিকেট যে এটা গেট আপটা এটা সন্দেহজনক মনে হয়েছে আমার আমাদের এক জেনুইন স্টুডেন্ট আছে ইসমাইল হোসেন তার সাথে এই স্টুডেন্টের ফাদার্স নেম একটা মিল পাই না সার্টিফিকেট জালিয়াতির অভিযোগ পেয়েছেন দাবি করে রামিবির উপাচার্য বলছেন তদন্তের জন্য তারা ইস্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখেছেন সেখান থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেবেন আমরা সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির কাছে আমরা লিখছি ভারবালি কথা বলছি এবং তারা এই ঈদের ছুটিতে অনেকদিন বন্ধ ছিল আট তারিখে ওদের অফিস খুলছে আবার ওদেরও একটা সমস্যা ছিল যে ওই ছেলেটা যেই ক্যাম্পাসে পড়াশোনা করছে সেই ক্যাম্পাসটা বন্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ যার ফলে যে নতুন ক্যাম্পাসটা ওই ক্যাম্পাসে এরা সঠিকভাবে বলতে পারছে না যে ওই কাগজগুলো আসলে কোথায় কত আছে তো ওরা শীঘ্রই আমাদের প্রতিষ্ঠান যদি নিয়মিত মামলা যে প্রচলিত আইনে যদি তার বিরুদ্ধে যদি মামলা না করে এটা কিন্তু প্রতারককে বরং একটা সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয় তাকে বাঁচিয়ে দেওয়ার আমি মনে করি যে এই জায়গায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রচলিত আইনে মামলা করা দরকার ইস্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএর ভুয়া সনদ দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স বিভাগ থেকে সান্ধ করছে এমবিএ করেন ইসমাইল হোসেন এ বিষয়ে ক্যামেরায় তিনি কথা বলতে চাননি তবে খুদে বার্তায় রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী কুষ্টিয়ার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্পের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তেইশ কোটি টাকা ব্যয় প্রকল্পের কাজ এ মাসেই শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত অগ্রগতি মাত্র বিশ শতাংশ অভিযোগ উঠেছে যেটুকু কাজ হয়েছে তাও করা হয়েছে নিম্ন মানের উপকরণ দিয়ে কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসের পথ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় কুষ্টিয়া শহরের মঙ্গলবাড়িয়া থেকে জুগিয়া পর্যন্ত এগারোশো মিটার গড়াই নদী তীর ও শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় দুই সালে আর এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় তেইশ কোটি টাকা যার কাজ পান ন্যাচারাল কনস্ট্রাকশন নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এক বছর মেয়াদী শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের কাজ এ মাসেই শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ হয়েছে মাত্র বিশ শতাংশ আর যেটুকু কাজ হয়েছে তাও করা হয়েছে নিম্নমানের উপকরণ সামগ্রী দিয়ে স্থানীয়রা বলছেন ঠিকাদার ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের যোগ সাজস্যে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে যত্রতত্রভাবে করা হচ্ছে বাঁধের নির্মাণ কাজ ফলে সঠিকভাবে কাজ না হওয়াই হুমকির মুখে পড়তে পারে কুষ্টিয়া শহর কাজ করার কথা মোটা ভালো দিয়ে কাম করছে ফিলিং ভালো দিয়ে সেই ফিলিং ভালো সব চলে যাচ্ছে নদীর ভেতরে কোনো কাজে আসছে না এইসব বুলাক টুলাক যায় এই যে খড় মনে আছে পুরো মাটি দিয়ে এইরকম খোয়ামছে খোয়া দিয়ে এইরকম করছে আবার পুরাতন দেখা যাচ্ছে বুলাক দিয়ে কাজ করছে স্থানীয়দের অভিযোগ এর আগেও কয়েকবার এ বাদের নির্মাণ কাজ করা হলেও অনিয়মের মাধ্যমে নিম্নমানের কাজের কারণে তা টেকেনি বেশি দিন তাই সঠিকভাবে বাদ নির্মাণের দাবি তাদের ভালো করে কাজটা হয় এই জন্য আমরা চাচ্ছি যেন সাধারণ মানুষ একে উপকৃত হয় এই কাজটা ভালো হলে আমাদের ভবিষ্যৎ আর হয়তো জায়গা জমি ভেঙে যাবে লাগবে বুঝলেন ভালোই তো চাই আমরা 
আর বাদ নির্মাণের নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কথা স্বীকার করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের এই প্রতিনিধি বলছেন বর্তমানে সঠিকভাবেই করা হচ্ছে কাজ আমাদের আগে কটানো একটু ছিল সেটা আমরা এখন বাদ দিয়ে দিয়েছি এখন যেটা কাজ করা হচ্ছে মানে আপনারা দেখছেন তো খোয়া ব্লক তারপরে কার্পেটিং যতগুলো আছে মোটামুটি আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এখন ভালো এদিকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের যোগ সাজেশে বাদ নির্মাণ কাজের অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও এই কর্মকর্তার দাবি এ প্রকল্পের কাজে অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই আমাদের এখানে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি নিয়ে ডাউট হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই বুয়েট থেকে এটার গুণাগত মান যাচাই করে তারপর ঠিকাদারকে বিল পেইড করা হয় সেক্ষেত্রে এখানে অনিয়ম এবং দুর্নীতি হওয়ার আসলে কোনো কারণই নাই শহর রক্ষাবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখে অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সচেতন মহলে আধুনিক ও উন্নত নগরী গড়তে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় চল্লিশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন খুলনা সিটি নির্বাচনের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক বলেছেন স্মার্ট ও নগরীকে ঢেলে সাজানোর কথা এদিকে নগরীতে চলছে জমজমাট প্রচার প্রচারণা আর নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব আয়োজন শেষের পথে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা খুলনা থেকে মোহাম্মদ অসীমের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট খোলা সিটি নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি তাই প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা চল্লিশ দফা নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করেছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক খোলা সিটির উন্নয়নের পাশাপাশি সেবা খাতকে শক্তিশালী করতে স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কথা জানানো হয় ইস্তেহারে খুলনা প্রেস ক্লাবে ইস্তেহার ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজামেল হক ও এস এম কামাল ইস্তেহারে খুলনাকে স্মার্ট নগর হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেন তালুকদার আব্দুল খালেক আমার নির্বাচনী ইস্তেহারে তুলে ধরছি কেসিজিকে ঘিরে আমার নতুন চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা আপনারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি নগর উন্নয়নের পরিকল্পনার পাশাপাশি বাস্তবায়নের রূপরেখাও তুলে ধরেন তালুকদার আব্দুল খালেক এই সময় বিগত দিনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট চান তিনি পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হলে আমার আগের দায়িত্বকালে অসমাপ্ত কাজ শেষ করা পাশাপাশি নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া অঙ্গীকারপন প্রতিশ্রুতি मुक्ति जनगण के प्रतारणा थे मुक्ति पवरान करा प्रतारणार मध्य पड़बे ना আর সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো পরিবেশ দেখছে না জাতীয় পার্টির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধু আমি অনেক জনগণের কাছে কথা বলেছি তারা বলছে ভাই আমরা ভোট কেটে কি যাইতে পারবো ওরে যে বলে আপনারা 100 ভোটারকে জরিপ করেন তারা কি বলে আপনারা করেন আমার মোহের কথা না আপনারা করেন এবং নির্বাচন কমিশন কতটুকু সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে এটা আমার সন্দেহ আছে তবে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব আয়োজন শেষের পথে বলে জানিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই মেশিনও আমরা প্রস্তুত করেছি এবং আপনারা জানেন এই নির্বাচনে সিসিটিভি ক্যামেরা আমরা ব্যবহার করব প্রতিটি কেন্দ্রে এবং প্রতিটি বুথের বাইরে সেই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে আগামী 12 জুন অনুষ্ঠিত হবে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি অন্য সিটি কর্পোরেশনগুলোর মতো রাজশাহী ও সিলেট সিটিতে বিএনপি অংশ না নেয়ায় আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর সঙ্গে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে সন্দিহান সাধারণ ভোটাররা তবে এই দুই সিটিতে কাউন্সিলর প্রার্থী হয়েছেন অর্ধশত নেতা যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের স্থায়ী বহিষ্কারের সুপারিশ গেছে কেন্দ্রে হুসাইন আহমেদ সুজাতকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন কাজী সাহেদ সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বর্তমান মেয়র বিএনপির রাজশাহীতে বিএনপির আছে ভোট ব্যাংক গত পাঁচ সিটি নির্বাচনে এই দুই সিটিতে আধিপত্য বিএনপির এবারের নির্বাচনে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কাউন্সিলর প্রার্থী হয়েছেন সাবেক ও বর্তমান নেতারা সিলেটের তেতাল্লিশ জনকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে রাজশাহীর ষোলো জনকে বহিষ্কারের সুপারিশ গেছে কেন্দ্রে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন যারা বহিষ্কৃতদের হয়ে ভোট করবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে ভোট কেন্দ্রে যাবে না বিএনপির কর্মী সমর্থকরা দলের হাইকমান্ডে নির্দেশ অপেক্ষা করে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে সহজ করা হয়েছে 
চব্বিশ ঘন্টা সময় সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেই সুযোগটি না নিয়ে চার থেকে পাঁচজন ভিন্নভাবে সকলের জবাব দিয়েছে দল ওই চব্বিশ ঘন্টা পর তাদের প্রাথমিক সদস্য পদ সহ তাদেরকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে পার্টির এটা সিদ্ধান্ত ওই যারা দলের সিদ্ধান্তর বাহিরে নির্বাচন করবে অবশ্যই তাদেরকে বহিষ্কার করাবে এবং এটা এই বহিষ্কার সাময়িক না স্থায়ী বহিষ্কার বিএনপি শতকরা প্রায় আশি ভাগ জনগণ বিএনপির হার্ড মানে সমর্থক আর আমাদের নিজস্ব ওয়ার্কেরই আছে প্রায় তিরিশ বত্রিশ হাজার কেউ ভোট কেন্দ্রে যাবে না সিলেট সিটি নির্বাচনে অংশ নেয়া বিএনপি নেতারা বলছেন দলের চেয়ে দেশ বড় এলাকার জনগণের চাপে তারা প্রার্থী হয়েছেন এবার নির্বাচন করার কোনো ইচ্ছা ছিল না ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনগণের চাপের ভিতরে আমাকে নির্বাচনে আসতে হয়েছে আমার জনগণ আমার এলাকার মানুষ আমাকে মানে অত্যন্ত খুবই প্রেশার দিচ্ছে যে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য আমি এলাকার এলাকার সুপারিশই আমি প্রার্থী হয়েছি রাজশাহীতে বহিষ্কারের আগে যাদের কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে তাদের কেউ কেউ বিএনপির সাবেক নেতা প্রার্থীরা বলছেন এখন তাদের বহিষ্কার করার এখতিয়ার বিএনপির নেই আমি দল থেকে পদ দু হাজার আটে তারপর থেকে দলের কোনো সদস্য পদও নাই আমার কোনো পদ পদেও নাই আমি বিএনপির সাথে সংসদ নাই অতএব আমাকে কোনো ওই পদ বা সকচ করার কোনো কারণও নাই আমি যে নির্বাচনে অংশ নিয়েছি এটা তো আসলে দলের জন্য না দলের পক্ষ থেকেও না আমি মূলত আমার ওয়ার্ডবাসীর স্বার্থে তাদের প্রয়োজনে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার উদ্দেশ্যে আমার ভোটে দাঁড়ানো সিটিগুলোতে শুধু বহিষ্কার নয় ভোট বিরোধী ক্যাম্পেন শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী নির্বাচনী জয়ী হতে মাদক নির্মূলের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা অথচ তাদের বিরুদ্ধেই রয়েছে মাদক অস্ত্র গুম ও হত্যা মামলা বলছি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের চনপাড়ার কথা অভিযোগ রয়েছে মাদকের সাম্রাজ্য দখলে নিতে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন অভিযুক্তরা নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি বিল্লাল হোসেনের রেপট এভাবেই সকাল সন্ধ্যা নির্বাচনী প্রচারণা চলছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রে একটি ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন ষোলো জন যাদের আটজনের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তাদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও মাদক কারবার নিয়ে সংঘর্ষ যেন নিত্যদিনের ঘটনা তবে চনপাড়াবাসী কোনো মাদক কারবারিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চায় না বরং মুখ খুলতে চায় অন্যায় আর অপরাধের বিরুদ্ধে যে মাদক বিক্রি করে খেয়ে খেয়ে যদি নাম বলি তাহলে বোঝেন যে কোনো মানুষের কল্লা থাকবো একদিকে আর দেহ থাকবো বোঝেন আরেক দিকে এই চনপাড়া বেড়ে খাইছে মানুষের জুলুম করে খাইছে গত বছরের তিন মার্চ চনপাড়ার সাবেক ইউপি সদস্য ও শীর্ষ মাদক কারবারি বজলুর মারা যাওয়ায় এখানে নির্বাচনের আয়োজন করতে যাচ্ছে কমিশন অভিযোগ রয়েছে যারা মেম্বার প্রার্থী হয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন তাদের বেশিরভাগই বজলুর অনুসারী তার পথ ধরেই চনপাড়ার মাদক সাম্রাজ্যের দখল নিতে নেমেছেন ভোটের লড়াইয়ে পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে মেম্বার পদে প্রার্থী হওয়া জয়নাল শমসের শাহাবুদ্দিন রবিন খলিল আলামিন ও শফিকুলের বিরুদ্ধে হত্যা অস্ত্র মাদক ও চুরির মামলা রয়েছে অথচ তারাই এখন ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মাদক নির্মূলের এলাকার পারমানেন্ট হোক মাদক মুক্ত হোক কিশোর বন্ধ হোক মারামারি কাজে ঝগড়া বন্ধ হোক সাধারণ জনগণদের পাশে নিয়ে চনপাড়াকে একটি মাদক মুক্ত চনপাড়া হিসেবে ইনশাল্লাহ গড়ে তোল তাদের বিরুদ্ধে আমি একমাত্র লোক যে কিনা প্রতিবাদ করি এবং প্রতিবাদী ভাবে দাঁড়াই যার কারণে এলাকার সাধারণ মানুষ আমাকে বলছে আপনি নির্বাচন করেন আমরা আপনার পাশে আছি এই প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোটের লড়াইয়ে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ প্রার্থীরা সংঘাত মুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচন চান ইউপি চেয়ারম্যান আমি চাইব যে একটা সুন্দর পরিবেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এদিকে চনপাড়ায় সংঘাত ও সংঘর্ষ এড়িয়ে নির্বাচন সুষ্ঠু করার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার সবকিছু শান্ত নির্বাচনে যে উৎসব মুখর পরিবেশ থাকা দরকার সেটাই এখনো এখন পর্যন্ত আছে নির্বাচনের আগে ও পরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কঠোর অবস্থানে থাকবে বলে জানান নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার যারদের নিয়ন্ত্রণে থেকে এই অপরাধীরা অপরাধ করতে পারে সাহস পায় বা মাদক বিক্রি করে 
তাদেরকেও কিন্তু আমরা গ্রেফতার করার জন্য সারাশি অভিযান চালাচ্ছি আগামী 12 জুন চন্দ্রায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া উপনির্বাচনে 22000 এর অধিক ভোটার রয়েছে ভোট চলবে 10 টি কেন্দ্রে নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এতে 22 জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে সংঘর্ষ চলাকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তবে 2 ঘন্টা পর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় স্থানীয়রা জানান বিএনপি জামায়াতে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে সংসদ সদস্য মুজিবুল হক বঙ্গবন্ধু স্কয়ারে গণজামায়াতের আয়োজন করে একই দিনে চৌদ্দগ্রামের সাবেক মেয়র মিজানুর রহমানও উপজেলায় শোভাযাত্রার আয়োজন করে এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল এক পর্যায়ে সকাল নয়টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় ভাঙচুর করা হয় গণজামায়াতের মঞ্চ ও বেশ কিছু যানবাহন আগুন দেয়া হয় একাধিক মোটরসাইকেলে পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে এলাকায় এখনও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাবাহিনীর সম্পর্ক ঐতিহাসিক সে আলোকে সঠিক পথে চলছে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের কাজ এমনটাই বলেছেন ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে মঙ্গলবার চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির চুরাশিতম দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি মঙ্গলবার চট্টগ্রামের ভাটিয়ারির বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডে এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম থেকে আলমগীর সবুজের রিপোর্ট সকালে নবীন ক্যাডেটদের অভিবাদন গ্রহণ করে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে এরপর পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের স্মারক তুলে দেন এবার সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের জন্য সোর্ড অফ অনার অর্জন করেন শেখ সাব্বির আহমেদ এছাড়া তানভীর রহমান সেনাপ্রধান স্বর্ণপদক এবং বিদেশি ক্যাডেটদের মধ্যে তানজেনিয়ার এমারটন জন কম্বু বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশিপ ট্রফি পান পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান কথা বলেন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে এ সময় বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ককে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে তিন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে দুই দেশের সামরিক সম্পর্ক চলমান আছে বলে উল্লেখ করেন আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতেও উভয় দেশের সেনা সদস্যরা কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান তিনি The turnout of the cadets was immaculate. The standard of drill was exceptionally good. I think it epitomizes the kind of effort the cadets have put in, the kind of hard work, the kind of coordination that goes into organizing a parade of this kind. So I was extremely pleased. রিলেশনশিপন I think it is reflective in the all-round cooperation between our two nations. এর আগে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগুতে হবে সে বিষয়ে নবীন ক্যাডেটদের নানা পরামর্শ দেন. I think the Bangladesh Military Academy is a cradle for leadership and these young boys who have now become officers of the Bangladesh Army I am convinced and I am sanguine they will serve the country well. in the future ebar 83 tomo dirghomiyadi korse mot 148 jon officer cadet commission lab koren er moddhe 23 jon mohila officer royechen alamgir shobuj desh tv chottogram bharotiyo peyaj amdaner por bodle geche desher bibhinno jelar bazar poristhiti 100 taka peyaj ke jite paikari bazare 30 theke 40 taka komeche আর খুচরায় কমেছে পনেরো থেকে বিশ টাকা রাজধানী ঢাকার কারওয়ান বাজার শ্যামবাজার এবং সাভার ও নারায়ণগঞ্জে পাইকারিতে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকা দরে অবশ্য চাষিদের সংখ্যা দাম কমায় ন্যায্য মূল্য বঞ্চিত হবে তারা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র আরও জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় একদিন আগেও শতকের ঘরে ছিল পেঁয়াজের কেজি তবে সোমবার হিলি বেনাপোল সোনা মসজিদ এবং সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দ দিয়ে ভারতের পেঁয়াজ দেশে প্রবেশের পরই দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে 
মাত্র একদিনের ব্যবধানে রাজধানী ঢাকা সাতক্ষীরা পাবনা সাভার নারায়ণগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাজারেই লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া দামে ছাড় দিয়েই মজুতকৃত পেঁয়াজ বিক্রি করে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা কেজিতে ৩০ টাকা এবং খুচরা পনেরো থেকে ২০ টাকা কমে গেছে পেঁয়াজ অবশ্য চাষীরা বলছেন ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানিতে লোকসানের মুখে পড়বেন তারা বাজার উঠানা বা করতেছে বাজার উঠানা বা করতেছে এক এক সময় এক এক রকম রেট যাচ্ছে বাইশশো চব্বিশশো সাতাইশশো চারদের সমস্যা হচ্ছে তো আবার কোথাও যারা কিনে রাখছিল তাদের তারা বেশি পারতেছে না তারাও ফিরে যাচ্ছে চলতি বছরে দেশে পঁয়ত্রিশ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে পনেরোই মাস ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি নিষিদ্ধ করে সরকার তবে ঈদের আগে যে পেঁয়াজ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ছিল দেড় মাসের ব্যবধানে তা পৌঁছায় শতকের ঘরে শেষমেশ সোমবার কৃষি মন্ত্রণালয় দুশো দশটি আমদানির অনুমতি প্রদান করে যার মাধ্যমে আসবে দুই লাখ আশি হাজার টন পেঁয়াজ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি মিয়ানমারে স্বেচ্ছায় ফিরতে রাজি হওয়া চার পরিবারের তেইশ রোহিঙ্গাকে খাদ্য সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে চলমান প্রত্যাবাসন আলোচনায় পরিবারগুলো নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে রাজি হয় কিন্তু সোমবার সকাল থেকে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থাটি তাদের আর সহায়তা করছে না বলে জানা গেছে এ ব্যাপারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেছেন পাইলট প্রকল্পের আওতায় প্রত্যাবাসনে রাজি হওয়া চার পরিবারের তেইশ সদস্যকে সোমবার সকাল থেকে খাদ্য দেয়া বন্ধ করা হয়েছে কিন্তু কি কারণে বন্ধ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ইউএনএইচসিআর কিছু জানায়নি জাতিসংঘের এই সংস্থাটি এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেয়নি বর্তমানে প্রত্যাবাসনের স্বেচ্ছায় সম্মতি দেয়া চার রোহিঙ্গা বর্তমানে উখিয়া ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করছে তাদের মধ্যে আমির হোসেনের পরিবারের পাঁচজন মোহাম্মদ হাসানের পরিবারের সাতজন হোসেন জোহারের পরিবারের পাঁচজন ও মোহাম্মদ হাসানের পরিবারের ছয় সদস্য রয়েছে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের দুটি পক্ষের বিরুদ্ধে নওগাঁয় অভ্যন্তরীণ সকল রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে সকাল ছয়টা থেকে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভা ও নির্বাচনের দাবিতে জেলার অভ্যন্তরীণ রুটে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের একটি অংশ এই ধর্মঘটের ডাক দেয় শ্রমিকরা জানিয়েছে নওগাঁ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন দুশো আটত্রিশ রেজিস্ট্রার কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে পনেরো মার্চ দু হাজার তেইশে এরপর কমিটির মেয়াদ দুই মাস পার হলেও কমিটির নেতারা কোনো রকম সাধারণ সভা দেয়নি বা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দিচ্ছে না এ নিয়ে সাধারণ সদস্যদের মাঝে বিভাজন শুরু হয় এছাড়াও বর্তমান কমিটির বিষয়ে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেছেন শ্রমিকরা এরই প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে শ্রমিকদের একটি অংশ বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় সাতক্ষীরায় মহাসড়কের পাশে লাগানো সামাজিক বনায়নের শত শত গাছ মরে যাচ্ছে বন কর্মকর্তারা বলছেন লাখ পোকার আক্রমণে মারা যাচ্ছে এসব গাছ এদিকে মরে যাওয়া গাছ উপরে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল দ্রুত এসব গাছ অপসারণ করে নতুন বনায়নের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সহ সচেতন নাগরিকরা সাতক্ষীরা প্রতিনিধি শরীফুল্লাহ কাসের সুমনের তথ্যচিত্রে দেখতে পথ সাতক্ষীরায় মহাসড়কের ধারে দেখা মিলবে পাতা শূন্য এসব গাছ মরে যাওয়ায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে সাদা কাঠ মাত্র কয়েক বছর আগেও এই গাছগুলোই ছিল উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরার মানুষের অক্সিজেন ফ্যাক্টরি সারে সারি শত শত গাছ মরে গেলেও এর বিপরীতে নতুন গাছ লাগাতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে এখনো দেখা যাচ্ছে না তেমন কোনো উদ্যোগ বেশি বেশি পরিমাণের গাছ লাগাতে হবে কারণ আমরা জানি যে কোনো একটা দেশের মোট আয়তনের পঁচিশ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আমাদের দেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ সবে মাত্র প্রায় পনেরো পার্সেন্ট বিভিন্ন সময় এসব মরা গাছ পরে ঘটছে দুর্ঘটনা যে কোনো ঝড়ে গাছ পরে মহাসড়কে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তবু এগুলো অপসারণে নেই কোনো উদ্যোগ আমরা আতঙ্কের ভিতরে আছি এই গাছগুলো না কাটলে ধরেন আমাদের মানুষের গাড়ি ভর পড়তেছে গাড়ি পরে পড়তেছে এই গাছগুলো অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরি তা না হলে এই গাছের জন্য সড়কে প্রতিনিয়ত ছোটখাটো সড়ক দুর্ঘটনা লেগেই আছে এদিকে গাছের অভাবে উপকূলীয় জেলায় উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে মরা গাছগুলোর বিপরীতে নতুন গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের 
যে মরা গাছগুলো যদি সরকারিভাবে দ্রুত সেল দিয়ে নতুন করে গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে আরো মানে বাস উপযোগী করা যায় এটা মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয় গত পাঁচ ছয় বছর ধরে এভাবে গাছ মরছে কারণ অনুসন্ধানেও নেই জোরালো পদক্ষেপ প্রথম দিকে সামাজিক বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন এ নিয়ে গবেষণা চলছে চট্টগ্রামে পাঁচ বছর পর এসে ওই কর্মকর্তা বলছেন লাখ প্রকার আক্রমণে এসব গাছ মারা যাচ্ছে বন গবেষণা কর্তৃক এটা জানতে পারলাম যে এটা একটা লাখ প্রকার আক্রান্ত হয়ে গাছগুলো মারা যাচ্ছে আমরা বন বিভাগ ইতিমধ্যে আমরা রেন্টি গাছ রোপণ না করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছি সাতক্ষীরার সব মানুষেরও প্রত্যাশা দুর্যোগ প্রবণ এ জেলায় পর্যাপ্ত গাছ লাগাতে সরকারি পর্যায় থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি